हेलो एंड वेलकम टू द द्रोनर्स आज हम लोग सी एच एस एल रिलेटेड कुछ जी के जनरल नॉलेज एज वेल एज कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे करने वाले हैं आप सभी को पता है सी एच एस एल का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है उसका फॉर्म फिलअप चल रहा है अभी एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट्स एस एस सी ने बता दिया है फेबरवरी मार्च में होगा तो अभी भी सिक्सटी सेवेंटी डेज का टाइम है और उसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे सेशन आपके सामने लेके आएंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग कुछ जीके पोर्शन देखेंगे जो हमारा जनरल नॉलेज पोर्शन है और उसमें हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन एंड कुछ आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखेंगे जो दिसंबर का ही है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया विंस फ्रीडम ये किसका ऑटोबायोग्राफी है मोस्ट ऑफ यू नो दैट इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट right? वो हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ओके हु हैज रिटन द बुक नेम गीता रहस्य गीता रहस्य और श्रीमद भगवत गीता रहस्य ये लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने ये बुक लिखा था और इस बुक को कर्मयोग शास्त्र भी कहा जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज कर्मयोग शास्त्र ठीक है बापू माय मादर एक मेमोर मेमोर का मतलब होता है जो अपने डे टू डे इवेंट्स उसका मेमोरी उसके ऊपर बेस करके आप लिखते हो ठीक है इसको कौन लिखा इसको लिखा मनु बैन ने इसको लिखा मनु बैन मनु बैन गांधी ठीक है मनु बैन गांधी शिरोट बापू माय मदर ओके नेक्स्ट बुक जो है दैट इज पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक और इस बुक्स बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट बताया गया था कैसे ब्रिटिश इंडिया को लूट रहे हैं ये बताया गया था एंड इट वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरूज राइट ही वॉज ऑल्सो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट राइट अच्छा नेक्स्ट जो बुक है द मैन हु डिवाइड इन इंडिया ये जिन्ना के ऊपर है एम एल जिन्ना के ऊपर है और इसको लिखे थे एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन एट दैट टाइम जो क्लोजली जिन्ना के साथ काम किए थे और उनका नाम है रफीक जाकरिया उनका नाम है रफीक जाकरिया अच्छा नेक्स्ट जो बुक हम लोग देखने वाले हैं इंडियन अनरेस्ट काफी यू नो फेमस बुक था हिस्टोरिकल अकाउंट था इट वॉज रिटन बाय वैलेंटीन शिरोल इट वॉज रिटन बाय वैलेंटीन शिरोल राइट अच्छा अ नेशन इन द मेकिंग अगेन अ हिस्टोरिकल अकाउंट हिस्टोरिकल बुक इट वॉज रिटन बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इट वॉज रिटन बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एस एन बैनर्जी जो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर भी थे राइट तो इट वॉज रिटन बाई हिम ओके द बुक द स्प्रिंगिंग टाइगर इज अ बायोग्राफी ऑफ स्प्रिंगिंग टाइगर ये जो बायोग्राफी है ये बायोग्राफी है किसका ये बायोग्राफी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ठीक है दिस वॉज अ बायोग्राफी ऑफ नेताजी 
सुभाष चंद्र बोस राइट और इसको किसने लिखे थे इट वॉज रिटन बाय ह्यू टॉय ठीक है इट वॉज रिटन बाय ह्यू टॉय ओके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नो इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक बहुत ही पॉपुलर बुक है और इसको किसने लिखा वेरी इजी टू गेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको लिखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ठीक है द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन ये किसने लिखा बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन ये लिखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही वॉज अ सोशलिस्ट पॉलिटिशियन अ वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर ऑल्सो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ओके हिंद स्वराज हिंद स्वराज के बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे ठीक है अ वेरी वेरी फेमस बुक एंड इट वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी इट वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी राइट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे चलते हैं हु रोड द बुक गोखेल माय पॉलिटिकल गुरु अगर आपको ये पता है कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखल को अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे ठीक है पॉलिटिकल यू नो जो सीख मिली है गांधी जी को वो सब वो गोपाल कृष्ण गोखल को देते हैं उनका क्रेडिट ठीक है तो ऑब्वियसली गोखल माई पॉलिटिकल गुरु कौन लिखेंगे इट वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी इट वॉज ऑल्सो रिटर्न बाय महात्मा गांधी ठीक है अच्छा मूविंग ऑन द बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये किसने लिखा था इट वॉज रिटर्न बाय श्री औरोबिंदो It was written by Sri Aurobindo, जो अपने first life में he was a revolutionary, an extremist, but at the later end of his life he turned to a yogi or a saint. ठीक है Aurobindo Ghosh. Okay. Next जो है Chandrakanta, the novel author of the novel Chandrakanta. ठीक है किसने लिखा चंद्रकांता को देविका नंदन खात्री इट वॉज रिटन बाय देविका नंदन खात्री ऑथर ऑफ द नॉवल चंद्रकांता राइट अच्छा द फेमस बुक दास कैपिटल दास कैपिटल यू नो कैपिटल इज फिलोसॉफी के ऊपर एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है उसका एक क्रिटिसिजम है ठीक है और इसको किसने लिखा था इसको लिखा था कार्ल मार्क्स इट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स ठीक है इट वाज एन फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन द क्रिटिक ऑफ कैपिटल फिलोसॉफी कैपिटलिज्म फिलोसॉफी राइट अच्छा नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दुर्गेश नंदिनी ठीक है दुर्गेश नंदिनी जो है इट्स अ वेरी फेमस नॉवल एंड इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी बंकिम चंद्र चैटर्जी जो हमारे नेशनल सॉन्ग जो है बंदे मातरम ही रोड दैट एंड
it was he uh, he was also the author of the anandamot theek hai fine next who wrote the book a passage to india it's a very very famous book historical account of the time a passage to india theek hai it was written by e m foster it was written by e m foster a passage to india theek hai next India's second freedom. इसके राइटर कौन थे इनके राइटर थे एम जी देवश्याम एम जी देवश्याम ठीक है इंडिया का सेकेंड फ्रीडम ही वॉज द राइटर ओके नेक्स्ट जो बुक है वो बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस एक बुक है एंड दैट इज वॉर एंड पीस वॉर एंड पीस जो है इट इज अस्टोरिकल बुक बहुत फेमस बुक एंड इट वॉज रिटन बाई लियो टॉल स्टॉय गांधी जी वॉज वेरी इंफ्लुएंस्ड वेरी मच इंफ्लुएंस्ड बाई लियो टॉल स्टॉय ऑल्सो ओके लास्ट जो है द ऑथर ऑफ मालगुरी डेज द ऑथर ऑफ मालगुरी डेज a very you know it's a very good book that we read in our childhood malguri days aur ye book likhe the r k narayan a celebrated indian author r k narayan aur unhone likhe the malguri days r k narayan was also the writer of the guide a very very famous novel ओके okay. अच्छा नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन कुछ फेमस इन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले टेलीस्कोप इसको किसने इन्वेंट किया इसको इन्वेंट किया कैलीलियो ने कब 1609 में इट वाज इन्वेंटेड बाय कैलीलियो in 1609 okay acha machine gun jo kafi popular ban gaya war weapon ki tarah matlab war weapon mein and it was invented by james packer 1718 mein unhone isko invent kiya tha james packer machine gun acha x ray machine which is very very essential to know the details of our you know bone structure right or to identify the fractures and all ye sab isko kisne invent kiya tha isko invent kiya tha wilhelm rontgen isko invent kiya tha wilhelm rontgen 1895 mein okay स्टीम इंजन जो उस टाइम जब ये डिस्कवर हुआ उस टाइम कम्युनिकेशन का आइडिया को ही चेंज कर दिया हाउ टू ट्रेवल फास्टर टू अ प्लेस वो ही चेंज कर दिया वो आइडिया कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया सो एड आ पैराडाइम शिफ्टिंग डिस्कवरी आप बोल सकते हैं स्टीम इंजन को बनाया जेम्स वाट कब सेवनटीन सेवेंटी ठीक है डायनामाइट डायनामाइट जो एक एक्सप्लोसिव है ठीक है उसको कौन बनाए उसको बनाया एल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पे नोबेल प्राइज मिलता है लोगों को अभी द हाइस्ट वन ऑफ द हाइस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड ठीक है तो एल्फ्रेड नोबेल उन्होंने डायनामाइट डिस्कवर किए थे 1867 
और ये उनका 355 पेटेंट्स में से एक था उनके पास टोटल 355 पेटेंट्स थे राइट यू कैन अंडरस्टैंड लोग एक दो पेटेंट्स के लिए यू नो पूरे लाइफ उनका चला जाता है रिसर्च में इनके पास 355 पेटेंट्स था एंड डायनामिट वॉज एन इज एन एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव सॉरी माई बैड इट्स एन एक्सप्लोसिव राइट ओके नेक्स्ट पेनिसिलिन पेनिसिलिन के बारे में हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं एंड हु वॉज अ डिस्कवर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ये उन्होंने कब किया था ये उन्होंने किया था 1928 में इट वॉज डन बाई हिम इन 1928. नेक्स्ट टेलीविजन ठीक है जो एंटरटेनमेंट का आइडिया को ही चेंज कर दिया इट वॉज डिस्कवर्ड बाय और इन्वेंटेड बाय जे एल बेयर्ड ठीक है जॉन लॉगी बेयर्ड 1923 में ओके नेक्स्ट लेजर लेजर का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा इट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ बाय स्टिमुलेशन ऑफ एमिटिंग रेडिएशन ठीक है तो लेजर को किसने डिस्कवर किया था लेजर वॉज डिस्कवर्ड बाय जस्ट मिनट लेजर वॉज डिस्कवर्ड बाय थियोडोर माई मैन और उन्होंने ये कब किया था उन्होंने ये किया था 1960 में लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ठीक है थोड़ा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ठीक है नेक्स्ट नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी का ये जो टर्म है ये किसने दिया था नैनो टेक्नोलॉजी का टर्म को नैनो टेक्नोलॉजी जो ऑलमोस्ट बहुत ही कम साइज के पार्टिकल्स बहुत कम मतलब टेन टू द पावर नाइन मीटर टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर ठीक है इस रेंज के मेटेरियल्स को लेके वो लोग काम करते हैं एंड बॉट इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ठीक है बहुत सारे एरियाज में इसकी यूटिलिटी है राइट तो नैनोमीटर और नैनो टेक्नोलॉजी इसको किसने ये टर्म दिया था नैनो टेक्नोलॉजी इट वॉज गिवेन बाई नोरियो तानीगुची ठीक है अच्छा नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ज हेनरिक हर्ज ठीक है उन्होंने 1887 में इसको डिस्कवर किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है अच्छा फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स ये किसने इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स ये इंट्रोड्यूस किए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है और ये फोर्थ डायमेंशन है क्या ठीक है फोर्थ डायमेंशन है क्या फोर्थ डायमेंशन इज टाइम 
हम लोग थ्री डिमेंशन देख के यू नो वी कैन इजिली रिलेट टू द थ्री डिमेंशन राइट लेंथ ब्रेथ डेप्थ एक्स वाइज एड कोऑर्डिनेट्स इसके साथ हम फैमिलियर हैं बट फोर्थ डायमेंशन मीन्स टाइम डायमेंशन टाइम को भी वहाँ पे एक डायमेंशन के तौर पे वो लोग लेते हैं ओके नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जिन वॉज इन्वेंटेड बाई मतलब आर्टिफिशियल आप जिन का सिंथेसिस करोगे ये डिस्कवर किसने किया था ये डिस्कवर किया था हर गोविंद खुराना ने 1972 में और इसको लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए और इन्होंने 1972 में यू नो आर्टिफिशियल जिन का सिंथेसिस किया था ठीक है नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन ये एक बेंगोली साइंटिस्ट के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड हिज नेम वाज डॉक्टर मेघनाद शाह डॉक्टर मेघनाद शाह ठीक है अच्छा मूविंग ऑन हु इन्वेंटेड रेडर रेडर को किसने इन्वेंट किया था ठीक है रेडर को इन्वेंट किया गया थे बाय रॉबर्ट वाटसन बाय रॉबर्ट वाटसन और रेडर का फुल फॉर्म क्या है रेडर का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ठीक है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फाइन ओके इलेक्ट्रिक बल्ब ये तो सबको पता है ठीक है इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन ठीक है नेक्स्ट द फादर ऑफ वाइट रेवल्यूशन द फादर ऑफ वाइट रेवल्यूशन इंडिया में वाइट रेवल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को कहा जाता है जो आनंद मॉडल सक्सेस जो अमूल स्टोरी ठीक है तो उनके फादर किसको कहा जाता है वर्गसी कुरियन को कहा जाता है वर्गसी कुरियन को कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट टीबी एंटीबायोटिक मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको किसने डिस्कवर किया सेलमन वॉक्समैन सेलमन वॉक्समैन ठीक है ओके नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूरो साइंस न्यूरो साइंस जो हमारे रिसेप्टर्स हमारे न्यूरोन्स उसके बारे में बात करते हैं तो न्यूरो साइंस इट वॉज फादर ऑफ न्यूरो साइंस सेंटियागो रेमोनी टहल सेंटियागो रेमोनी टहल ठीक है ओके नेक्स्ट सम मॉलिक्यूल्स है मिरर इमेजेस मिरर इमेजेस का मतलब है कि द स्ट्रक्चर विल बी मिरर्ड ठीक है और ये डिस्कवर्ड किया था लुई पास्तूर ने इस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्तूर 
ठीक है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्तूर नेक्स्ट अच्छा इरिडियम लेयर और उसके लिए एंड नोबेल प्राइज भी जीते हैं इरिडियम लेयर डिस्कवर किए हैं एंड नोबेल प्राइज भी जीते हैं इट वॉज लुई एल्वरेज लुई एल्वरेज ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज कुछ क्वेश्चन देखेंगे आर्ट एंड कल्चर पार्ट से ठीक है कुछ क्वेश्चन देखेंगे आर्ट एंड कल्चर पार्ट से और यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ कितने साल बाद में होते हैं ठीक है टोटल महाकुंभ जो होते हैं वो ट्वेल्व ईयर्स के बाद यू नो होते हैं महाकुंभ राइट अच्छा मधुबनी पेंटिंग इंडिया का एक बहुत फेमस पेंटिंग स्कूल है मधुबनी पेंटिंग वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है मधुबनी पेंटिंग इट इज रिलेटेड टू बिहार नेक्स्ट ओनम ओनम कौन सा स्टेट का एक फेस्टिवल है इट्स अ वेरी फेमस फेस्टिवल एंड इट्स अ फेस्टिवल ऑफ केरला इट्स अ फेस्टिवल ऑफ केरला राइट अच्छा पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ठीक है पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु राइट इट इज द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु ओके अथापू is associated with which festival it is associated with abhi abhi jo humne bole that is onam theek hai onam it's a tradual is it's a traditional ritual of you know decoration by flowers theek hai floral rangoli jaisa okay so it is related to onam right acha next tamasha is a very famous folk of musical theater in which state tamasha it's in maharashtra it's in maharashtra fine okay moving on tabo monastery कहा पे लोकेटेड है ताबो मोनेस्ट्री कहां पे लोकेटेड है ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश ठीक है नेक्स्ट लूसोंग इज अ फेस्टिवल और वो कहां पे सेलिब्रेट होते हैं लूसोंग का जो फेस्टिवल है वो कहां पे सेलिब्रेट होते हैं इट इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम इट इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम ठीक है इट्स अ फार्मिंग फेस्टिवल इट्स अ ट्रेडिशनल फार्मिंग फेस्टिवल ठीक है ओके नेक्स्ट सूफी कलाम सूफी कलाम आप कौन से स्टेट में आपको ये डिविशनल म्यूजिक देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा आपको ये मिलेगा आपका कश्मीर में ठीक है कश्मीर में ओके मोहिनी अट्टम इज अ फोक डांस ऑफ मोहिनी अट्टम एक बहुत एक क्लासिकल डांस है इट इज अ फोक डांस ऑफ Kerala. It is a folk dance of Kerala. Next, Kuchipuri 
is the transform of which state? Kuchipuri is the transform of which state? It is a transform of Andhra Pradesh. और जिस विलेज से इस डांस का ओरिजिन हुआ था उसे विलेज के नाम से इस डांस का डांस फॉर्म का नाम भी है कुचिपुरी ठीक है ओके नेक्स्ट जामिनी रॉय वॉज अ फेमस पेंटर ही वॉज अ वेरी फेमस पेंटर ठीक है वन ऑफ द फेमस स्टूडेंट ऑफ अभरेंद्रनाथ टैगोर राइट जामिनी रॉय एंड आप जामिनी रॉय के पेंटिंग अगर देखोगे यू विल नो बाय द बोल्ड लाइंस बाय द मिनीचर फॉर्म्स राइट इट हैज अ यू नो सिग्नेचर स्टाइल यू कैन से ओके नेक्स्ट टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ये किसको कहा जाता है टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ये कहा जाता है प्रोफेसर पूरन सिंह को कहा जाता है टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज प्रोफेसर पूरन सिंह ठीक है नेक्स्ट रघु राय इज वेल नोन फॉर हिज रघु राय इज वेल नोन फॉर हिज फोटोग्राफी ही वॉज इंडिया वन ऑफ द फेमस फोटोग्राफर अच्छा ट्रेडिशनली Kathakali is performed by Kathakali perform kaun karte hain it was traditionally performed by only males it was traditionally performed by only males males and young boys traditionally modern kathakali mein women are you know encouraged to participate but traditionally it was performed only by the males acha Kaaba. What is Kaaba? Kaaba is a Muslim shrine. It's a Muslim shrine. Kaaba. Okay. Okay. Rauf. Ki kaun se state aur UT ka dance form hai? It's a very famous dance form. It is from Jammu and Kashmir. It is from Jammu and Kashmir. Okay. Ach. शांति निकेतन कहाँ पे लोकेटेड है कौन से डिस्ट्रिक्ट में इट इज लोकेटेड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट इट इज लोकेटेड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ठीक है ओके नेक्स्ट यक्षागना यक्षागना इज अ वेरी पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम हुई स्टेट इट इज अ वेरी पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम कर्नाटका ठीक है अच्छा लास्ट द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज प्रिपेयर बाई अभिनंद्रनाथ टेगोर वॉज प्रिपेयर बाई अभिनंद्रनाथ टेगोर ठीक है तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर से ऐसे ट्वेंटी क्वेश्चन देख लिए हैं नाउ लेट्स Talk about some current affairs. Jo December ka hi hai. ठीक है. अच्छा. तो recent NSO data India का GDP क्या था July to September quarter में. 2022 this current financial year का. ठीक है. July September quarter जो है उसमें GDP क्या था India का. GDP growth क्या था sorry. It was 6.3 percent. It was 6.3 percent GDP growth in India. Tha July to September quarter. Me. Ach. Next. Jud abhyas. It's a military exercise. India has a lot of military exercise. Karta hai. Hand in hand. Moitri. Surya Kiran. Right. Shakti. Right. So, as a. Bahut saare ham karte hai. तो ये दो वर्ष जो है इंडिया यूएस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन से स्टेट में हुआ था वो हुआ था 
उत्तराखंड में इट हैपेंड इन उत्तराखंड ओके नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एक्सपेक्टेड रेमिटेंस रेमिटेंस मतलब जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में वो इंडिया में कितना आएगा इन 2022-23 uh, में इंडिया में कितना रेमिटेंस आने वाले हैं अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स ये रेमिटेंस इंडिया में आने वाले हैं एक्सपेक्टेड ठीक है हंड्रेड बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया में रेमिटेंस आने वाले हैं अच्छा नेक्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन से टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग इज यू नो ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट को वो चेंज करें डबल डबल करें आंसर इज उत्तराखंड अच्छा विच कंट्री हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपेल मून स्पेस क्राफ्ट स्टीम से मून स्पेस क्राफ्ट को प्रोपेल किया जा रहा है मतलब मूव फॉरवर्ड किया जा रहा है इट इज जापान नेक्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल इट्स अ कल्चरल इवेंट फ्लैगशिप इवेंट कौन से स्टेट में होते हैं वेरी इजी इट इज नागालैंड अच्छा अग्नि वॉरियर इज अ बायोलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री अग्नि वॉरियर इंडिया के साथ कौन से कंट्री का बायोलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर ओके okay, नेक्स्ट विच इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एम के थ्री स्क्वाड्रन ठीक है तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कौन बनाता है इनमें से ऑब्वियसली इट इज हेल हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड हेल अच्छा इंडिया कौन से कंट्री के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन टू फॉर वॉट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके लिए यू नो एग्रीमेंट किए हैं विथ विच कंट्री विथ साउथ कोरिया विथ साउथ कोरिया ठीक है अच्छा नेक्स्ट हुई इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस 2021 स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस 2021 It is WMO, World Meteorological Organization. ठीक है International Day of Persons with Disabilities. ठीक है जैसे हम लोग यहाँ पे उनको दिव्यांग बोलते हैं राइट पर्सन विद डिजिलिटीज तो एनुअली कौन से डे में उसको ऑब्जर्व किया जाता है इट इज ऑब्जर्व ऑन थर्ड ऑफ डिसंबर ठीक है अच्छा इंडिया का एच आई वी इन्फेक्शन बिटवीन टू थाउजेंड टेन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉट इज द ट्रेंड ट्रेंड मतलब वेदर इट इज इंक्रीजिंग वेदर इट इज डिक्लाइनिंग और वेदर इट इज यू नो स्टैगनेंट ठीक है तो टू थाउजेंड टेन से ट्वेंटी वन इंडिया का एच आई वी इन्फेक्शन डिक्लाइन हो रहा है एच आई वी का फुल फॉर्म क्या है ह्यूमैन Immuno deficiency virus immuno deficiency मतलब आपका immunity धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा right okay next which state has passed bill to raise reservations in the state to सेवेंटी सिक्स परसेंट जनरली रिजर्वेशन फिफ्टी परसेंट तक होता है बट एक स्टेट ने बिल पास कर दिया कि रिजर्वेशन उस स्टेट में सेवेंटी सिक्स परसेंट हो जाएगा कौन सा स्टेट है ये इट इज छत्तीसगढ़ इट इज छत्तीसगढ़ ठीक है नेक्स्ट कौन से हाई कोर्ट ने कोर्ट के भीतर सॉरी कौन से हाई कोर्ट ने टेम्पल्स के भीतर मोबाइल फोन बैन कर दिए हैं यूजिंग मोबाइल फोन इनसाइड टेम्पल्स इज बैन कौन से हाई कोर्ट ने किए हैं इट इज मद्रास हाई राइट मद्रास हाईकोर्ट ने टेम्पल के भीतर मोबाइल फोन यूज करना बैन कर दिया ओके okay. 
नेक्स्ट विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया ठीक है जी ट्वेंटी का प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया का है और जो हर यू नो कंट्री जो जी ट्वेंटी में है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको हम शेरपा बोलते हैं तो ये शेरपा मीटिंग जो फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग होगा वो कहां पे होगा इट विल बी हेल्ड इन उदयपुर ठीक है नेक्स्ट सेमेरु वॉलकैनो विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री इट्स इन इंडोनेशिया इट्स इन इंडोनेशिया अच्छा नेक्स्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो इंडिया का स्टैटिस्टिकल डेटा उसके ऊपर काम करते हैं उसका पब्लिकेशन और कलेक्शन एनालिसिस इन सब के ऊपर काम करते हैं तो हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर पर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इट इज राजीवा लक्ष्मण करंडीकर ठीक है ऑप्शन ए राजीवा लक्ष्मण करंडीकर Which country has launched its latest nuclear stealth bomber, MB-21? Latest nuclear stealth bomber. Okay. Who has launched it? It is USA. Okay. World Bank recently 250 million dollar ka funding approved kiya hai. Kaun se country ke liye to strengthen their environmental management? Environment ko manage karne ke liye. 250 मिलियन डॉलर का फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है कहां पे कौन से कंट्री बांग्लादेश ठीक है इट्स इन बांग्लादेश ठीक है अच्छा नेक्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना इन यूएस एज ऑफ 2022 चाइना और यूएस के बाद इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है It is United Arab Emirates. United Arab Emirates, India's largest trading partner. It means third largest. China के साथ India सबसे ज़्यादा trade करता है US के उस पे उसके बाद US उसके बाद UAE. अच्छा. Twenty one जो modality police था guide ठीक है. Gust Irshad या फिर guidance patrol. कौन से country ने इसको abolish कर दिया है due to so many controversy. It was Iran. It was Iran. ठीक है अच्छा विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इट इज ऑर्गेनाइज बाय सिंगापुर ठीक है अच्छा वर्ल्ड बैंक इंडिया 2022-23 में कितना जीडीपी फोरकास्ट किए हैं फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्शन कितना जीडीपी प्रेडिक्शन किए हैं क्या हो सकता है इट इज 6.9 परसेंट इट इज 6.9 परसेंट ठीक है नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो मीटिंग हुआ उसके बाद रेपो रेट क्या है वट इज द रीपर्चेज ऑब्लिकेशन रेट रेपो रेट आरबीआई ने जो डिसाइड किया मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग हुए दिसंबर में मॉनिटरी एमपीसी कमेटी का ठीक है और रेपो रेट क्या डिसाइड किया गया था रेपो रेट अभी कितना है 6.25 पॉइंट टू फाइव परसेंटेज सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंटेज ठीक है नेक्स्ट ये जो इंक्रीज हुआ है इट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इट इज टू स्टेबिलाईज द इन्फ्लेशन ओके अच्छा विच साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बेंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ साउदर्न स्टेट्स जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं ठीक है उनके ऊपर से ये साइक्लोन uh, गया है रिसेंटली उसका नाम है मंदोस उसका नाम है मंदोस ये साइक्लोन का सीजन चल रहा है अभी 
अभी बहुत सारे ऐसे साइक्लोन फॉर्म होंगे ठीक है और मंदोस को ये जो नाम है ये नाम किसने दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ठीक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मंडाउस ओके नेक्स्ट Which country is the host of the ट्वेल्थ World Hindi Conference? World Hindi Conference का host कौन है It is Fiji. It is Fiji. ठीक है Next. Fiji is a Pacific Island country. Okay. Next. Climate investment opportunities in in India's cooling sector. ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट पब्लिश किए हैं क्लाइमेट इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर ठीक है इट वॉज बाय वर्ल्ड बैंक इट वॉज बाय वर्ल्ड बैंक ठीक है ओके next which institution released the report title preventing injuries and violence an overview preventing injuries and violence theek hai kaun se institution ne ye report publish kiye hain it is who world health organization theek hai acha इंडिया का रैंक क्या है आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक है 87 ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन आरबीआई कौन से कंट्री के साथ करेंसी स्वॉप एग्रीमेंट साइन किए हैं करेंसी स्वॉप एग्रीमेंट साइन किए हैं ठीक है कौन से कंट्री के साथ रिसेंटली आरबीआई हैज डन इट बिफोर विथ जापान Now India have signed it with Maldives. ठीक है ओके सो हम लोग थर्टी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे वी हैव ऑल्सो सीन आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन क्वेश्चन एज वेल एज बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चन आई होप ये सेशन आपका सी सी एच एस एल के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू Take care and have a very nice day.